பெற்றோர்களுக்கு பணிவிடை செய்வதை அல்லாஹ் நபித்துவத்துடைய ஒரு கடமையாக ஆக்கினான் இது எல்லாம் நபித்துவத்துடைய நபிமார்களுடைய கடமைகள் சுஹான் அல்ல ஒரு நபிக்கு அல்லா பெற்றோர்களுக்கு பணிவிடை செய்வதை கடமையாக்கினான் என்றால் இந்த தன்மை அவர்களுடைய சிஃபத்தில் அவர்களுடைய ஹுல்கில் வர வேண்டும் என்று அல்லாஹ் விரும்பினான் என்றால் நாம் எல்லாம் யார் நாம் எல்லாம் யார் ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கை மாறிவிடுகிறது திருமணத்திற்கு பிறகு மிகப்பெரிய எச்சரிக்கையாக சொல்கிறேன் என்னையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் மனைவி என்று ஒருவர் வந்து விட்டால் குழந்தை என்று ஒன்று பிறந்து விட்டால் குடும்பம் என்று எமக்கு என்று தனியாக உருவாகிவிட்டால் தாய் தந்தையை எல்லோரும் மறந்து விடுகிறார்கள் இல்ல மஷா அல்ல அல்ல பாதுகாத்தவர்களை தவிர மனைவிக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தில் ஒரு சதவீதம் கூட தாய்க்கு கொடுப்பதில்லை மனைவி சண்டையிட்டால் அடுத்த நாள் சமாதானமாகி மனைவியோடு பேச வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் தந்தை தாய் ஏதோ கோபப்பட்டு சண்டை சண்டையிட்டு விட்டால் வருட கணக்கில் அதை போட்டு விடுகிறார்கள் எந்த பலனும் இல்லாத காரணத்தால் இல்ல மஷா அல்ல அல்ல பாதுகாத்தவர்களை தவிர சொத்துக்காக காசுக்காக தந்தை சம்பாதித்து சேர்த்து வை சேர்த்து வைத்த சொத்தை தான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இன்று முஸ்லிம் சமூகத்தில் நூற்றில் எண்பது குடும்பத்தில் இந்த பிரச்சனை உண்டு இல்ல மஷா அல்ல அல்ல பாதுகாத்தவர்களை தவிர தந்தை தாய் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது சொத்தை பிரித்து கேட்கக்கூடிய ஒரு முஸ்லிம் குழந்தை இந்த பூமியில் வாழ்ந்தால் இது முஸ்லிம் சமூகமா எப்போது வாரிசுரிமை சட்டம் வரும் பெற்றோர்களின் மரணத்திற்கு பிறகுதான் பெற்றோர்களின் சொத்தை பங்கு வைக்க வேண்டும் காசின் மீதுள்ள வெறி பணத்தின் மீதுள்ள ஆசை பெற்றோர்கள் உயிரோடு வாழும் பொழுது அவர்களை மரணிக்க செய்ய விடுகிறது இந்த காசால் எத்துணை பெற்றோர்களுடைய வேதனை பிள்ளைகளின் மீது நான் வளர்த்த பிள்ளை என் சட்டையை பிடிக்கிறான் இந்த காசுக்காக பணத்திற்காக பண வெறிக்காக யார் காட்டிய வழிமுறை இது இந்த சமூகம் இப்படி உருவாக வேண்டும் அக்பர் எத்துணை பெற்றோர்களுடைய வேதனை இன்று பெண் குழந்தைகளை திருமணம் செய்து கொடுக்கும் பொழுது தன் சொத்தில் ஒரு பெரும் பகுதியை பெண் பிள்ளைக்கு கொடுத்தால் தான் ஒரு ஆண்மகன் திருமணம் செய்வதற்கு தயாராகிறான் சில ஊர்களில் யார் சம்பாதித்த சொத்து அது அந்த பெண் சம்பாதித்த சொத்தா உரிமையாக கேட்பதற்கு அடுத்தவரின் சொத்தில் ஒரு சூறையாட விரும்பக்கூடிய ஒரு ஆண்மகன் இந்த சமூகத்தில் வாழ்கிறான் என்றால் தௌகைதை கூறி அல்லது சலஃப் மன்ஹஜை கூறி அல்லது அக்கீதாவை கூறி அல்லது கொள்கையை கூறி என்ன பலன் அடுத்தவருடைய உரிமையில் ஒரு அணுவை எடுத்தால் கூட நாளை மறுமையில் அரிகண்டங்களாக மாற்றப்படும் இருக்கும் போது தன் பிள்ளைக்காக தனக்காக தன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய சரி பங்கிற்காக ஒரு பெற்றோர் பில் சொத்தை சேர்த்து வைப்பார்கள் இந்த ஆண்மகன் வந்து இதை உங்களுடைய மகளுடைய பெயரில் எழுதி கொடுத்தால் தான் நான் திருமணம் செய்வேன் என்று சொல்லுவார் இப்படி நிர்பந்தமாகி பெற்றோர்களை விரும்பி அதை சேர்த்து கொடுக்கக்கூடிய காலமாக இது மாறிவிட்டது அவ்வளவுதான் யாரும் விருப்பத்தோடு இதை ஆரம்பிக்கவில்லை இது வழக்கமாக வேறு வழி இல்லை கொடுத்தால்தான் திருமணம் இந்த ஊரில் இல்லை என்றால் வெளியூரில் பெண் ஆண்மகன் தேட வேண்டும் கிடைக்கிறது அல்லது இம்முடைய ஊருடைய வழக்கத்திற்கு ஒத்து வரார் என்பதற்காக முடிக்கிறார் என்ன செய்வது இந்த சமூகத்துடைய பலரை கொள்கையை மாற்ற விரும்புகிறோம் குணத்தை மாற்ற விரும்புகிறோம் அல் கலாச்சாரம் என்று வரும் பொழுது பலர் தடுமாறுகிறோம் பலர் தோற்று விடுகிறோம் அந்த விஷயத்தில் உண்மை அதுதான் பலர் அதில் தோற்று விடுகிறோம் தூதர் கல்லா இட்ட கட்டளை என்ன தெரியுமா ஜெயின் யார் மனம் முடித்தார்கள் ஜெயினுக்கும் ஜெயினபவர்களுக்கும் விவாகரத்து என்று வரும் பொழுது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமினுடைய கட்டளை ஜெய்து ஜெயினபை விவாகரத்து செய்து விட்டால் அலிகு இஸ்லாம் ரபி அல்லாஹ் அன்ஹா நீங்கள் மனமுடியுங்கள் என்று தூதர் அஞ்சினார்கள் மனம் முடிப்பதற்கு ஏன் அஞ்சினார்கள் வளர்ப்பு மகளின் மனைவியை திருமணம் செய்வது அவர்கள் விவாகரத்து செய்ததற்கு பிறகு ஐயாமல் ஜாகிலியாவுடைய கலாச்சாரத்தில் மகளை திருமணம் செய்வதற்கு சமம் தூதர் பயந்தார்கள் அல்லா கூறுகிறான் நபியை பார்த்து அல்லா கேட்கிறான் நபியே மக்களை பயப்படுகிறீர்களா இதை செயல்படுத்துவதற்கு நீங்கள் பயப்படுவதற்கு தகுதியானவன் அல்லாஹ் ஒருவன் தான் 
தூதர் இந்த வசனம் இறங்கியதற்கு பிறகு சொன்னார்கள் நான் ஜெயினபை மனம் முடிக்கிறேன் ஊர் எதிர்த்தால் என்ன உலகம் எதிர்த்தால் என்ன இந்த ஊருடைய அரபுகளுடைய கலாச்சாரத்தில் இது இல்லை என்றால் என்ன என் ரம்முடைய கலாச்சாரம் இதற்கு அனுமதி அளிக்கிறது இதை நான் செய்வேன் தூதருக்கு இந்த சட்டம் என்றால் நாம் எல்லாம் யார் இப்போது வெளியே வரப்போகிறோம் குரான் சுண்ணாவை பேசினாலும் அகீதாவை பேசினாலும் மன்ஹஜை பேசினாலும் நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் இன்னும் பல மூட பழக்கங்கள் மூழ்கி கிடைக்கிறது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி மரியம் அலிகு இஸ்லாம் அவர்களுக்கு பிறந்த ஈசாவின் மூலமாக அல்லாஹ் உணர்த்துகிறான் என் பெற்றோர்களுக்கு நான் பணிவுடை செய்யும்படி ஏவப்பட்டிருக்கிறேன் தூதர் கவலை அடைந்த ஒரு விஷயம் தன்னுடைய வாழ்வில் தூதர் அது போன்ற அழுகையை தங்களுடைய வாழ்வில் அழாத ஒரு அம்சம் எது தெரியுமா மதினாவில் இருந்து மக்காவிற்கு திரும்பி வரும் பொழுது ஆபகா ஒன்ற இடத்தை அடைந்தார்கள் தூதர் இன்றும் இருக்கிறது அந்த இடம் அபகா அந்த இடத்தை அடைந்தவுடன் ஒரு கபூருக்கு அருகில் இருந்து கொண்டு அழுது கொண்டே இருக்கிறார்கள் தேம்பி தேம்பி அழுகிறார்கள் ஆறு வயதில் வந்த அழுகை மீண்டும் வருகிறது தாயுடைய கபூருக்கு முன்னால் அமரவர்கள் கேட்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதரு யாருடைய கபூரு இது ஏன் இங்கு அழுகிறீர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இது என்னுடைய தாயுடைய கபூர் அல்லாஹுடத்தில் அனுமதி கேட்டேன் என் தாயுடைய கபுரை ஜியாரத் செய்வதற்கு அல்லாஹ் எனக்கு அனுமதி அளித்தால் என் தாய்க்காக பாவ மன்னிப்பை கேட்பதற்காக அல்லாஹுடத்தில் அனுமதி கேட்டேன் அல்லாஹ் தடுத்து விட்டான் யாருக்கு தூதர் தன்னுடைய தாய்க்கு பாவ மன்னிப்பிற்காக பிரார்த்தனை செய்ய முடியாது ஆனால் நமக்கு உயிரோடு வாழும் பொழுதும் அந்த நினைவு கிடையாது அவர்கள் இறந்ததற்கு பிறகும் அந்த நினைவு கிடையாது இறந்தவுடன் எந்த அக்கௌண்ட்லையும் அப்பாவை சொத்து இருக்கு எவ்வளோ சொத்து இருக்கு அது யாருக்கு எது பங்கு எதனா எடுத்துட்டு எதை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக அல்லாஹுடைய சமூகத்தை சீர்படுத்துவானாக சீர்படுத்துவானாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹு அலிகுவ செல்ல சொன்னார்கள் நாளை மறுமை ஒருடைய அந்தஸ்தை உயர்த்தி கொண்டே இருப்பான் அல்லாஹ் அவன் கேட்பான் யா அல்லாஹ் நான் என்ன அமல் செய்தேன் என்ன அமல் செய்தேன் இதுவெல்லாம் நான் செய்யாத அமல்கள் ஆயிற்று எனக்கு எப்படி இந்த அந்தஸ்துகள் உயர்கிறது அல்லாஹ் கூறுவான் உன் மகன் உனக்காக செய்த பிரார்த்தனை உங்களுடைய பிரார்த்தனை உங்களுடைய பெற்றோர்களுடைய அந்தத்து அந்தஸ்தை சொர்க்கத்திலே உயர்த்தும் நீங்கள் உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்தால்தான் நீங்கள் உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு பணிவிடை செய்தால்தான் உங்களுக்கு வளரக்கூடிய குழந்தையும் உங்களுக்கு பணிவிடை செய்யும் இல்லை என்றால் எப்படி நீங்கள் நடந்தீர்களோ அப்படித்தான் நடப்பீர்கள் எந்த வேதனையை இப்போது உங்களுடைய பெற்றோர்கள் வயதான காலத்தில் அடைகிறார்களோ அதே வேதனையை தான் நீங்களும் வயதான காலத்தில் அடைவீர்கள் பல கணவன் தங்களுடைய மனைவிக்கு இந்த பணிவிடை செய்வதற்கு வாய்ப்பளிப்பதில்லை அவர்கள் அல்லாகவே அஞ்சி கொள்ளட்டும் தாயுடைய வீட்டிற்கு செல்லுவதற்கு தாய்க்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்றால் அவர்களோடு உட்கார்ந்து கவனிப்பதற்கு தன்னுடைய தாய்க்கு கொடுக்க வேண்டிய முக்கியத்துவத்தை கொடுக்குமாறு வலியுறுத்துகிறார்கள் ஆனால் மனைவியுடைய தாய் என்று வரும்பொழுது இரண்டாவது தரம் பார்க்கிறார்கள் அவர்கள் அல்லாஹுவை அஞ்சிக் கொள்ளட்டும் 